Un chercheur est un être humain qui se pose des questions. Dans ce sens, nous sommes tous chercheurs. Mais il y a chercheurs et chercheurs. Le bon chercheur, c'est le chercheur qui trouve des réponses à ces questions. Le général de Gaulle faisait ainsi une distinction entre chercheur et trouveur. Nous n'avons pas seulement besoin de problémologues, mais aussi de solutionnologues. On espère qu'ils auront aujourd'hui les idées dont nous aurons besoin demain. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la recherche n'est pas un travail isolé, mais plutôt un travail collectif. C'est pourquoi elle est souvent menée au sein d'équipes interdisciplinaires et souvent aussi en partenariat avec des acteurs sociaux et économiques qui ont des attentes très diversifiées et parfois contradictoires. La recherche nécessite généralement le concours de nombreux étudiants qui voient leur formation académique enrichie au contact de nos travaux et partagent avec nous leurs hypothèses et leurs angoisses aussi. Les projets entrepris par les chercheurs visent généralement à combler un trou dans les connaissances et on tente ainsi d'améliorer la vie quotidienne dans les sociétés où nous vivons. Jusque-là, tout est simple, n'est-ce pas, mais plusieurs autres aspects font partie de la vie cachée des chercheurs. Ainsi, la vaste majorité des chercheurs sont aussi des professeurs qui enseignent à de très grands groupes d'étudiants. Ils aiment s'enterrer sous les copies d'examens. Ils donnent des conférences scientifiques, mais aussi des conférences publiques, supervisent un grand nombre d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, sinon au postdoc. Ils aiment s'enterrer sous les chapitres de thèse et les examens synthèse. Ils doivent évaluer les articles rédigés par tous les autres chercheurs de leur domaine, se tenir à la fine pointe des connaissances dans leur secteur. C'est mieux quand on aime lire. Les chercheurs participent aussi à la vie de l'institution universitaire. Et ça, c'est mieux quand on aime les longues réunions et les comités. Ils doivent aussi rencontrer les journalistes, sinon écrire à leur place dans les journaux, conseiller les institutions publiques, témoigner en commission parlementaire, ben, généralement pour venir dire le contraire des autres se tenir en forme, garder leur couple en santé et élever des enfants jusqu'à ce qu'ils se rendent eux-mêmes à l'université. C'est la recherche du bonheur et c'est ce que tout le monde cherche. Vive la recherche!